ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാൻ ലയന നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മൈ പ്ലാൻസ് എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് അലമാൻഡ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ കോളാമ്പി ചെടി എന്ന് പറയും കോളാമ്പി ചെടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പൂവിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഞ്ഞ കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മഞ്ഞ കളറിലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചെടികളുണ്ട് അപ്പോൾ മഞ്ഞ കളറിലെ പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വലിയ മഞ്ഞ കളറിലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളുണ്ട് ഇലകളും ചെറിയത് അതുപോലെ പൂക്കളും ചെറുതായിട്ടുള്ള കോളാമ്പി ചെടികളുണ്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് ഇനി ഒരു പീച്ച് കളറിലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളുണ്ട് പീച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഈ ഒരു ചെടികളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അലമാൻഡ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില ചെടികളിൽ അതായത് നമ്മുടെ മഞ്ഞ മഞ്ഞ കളർ പൂ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ചെടികളിൽ മുള്ളുള്ള ഉരുണ്ട കായ്കളും കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചെടി ഗ്രൗണ്ടിൽ നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ വളർത്താം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ വളർത്താം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെടി ചട്ടിയിലാണുള്ളത് മഞ്ഞ കളറിലെ പൂ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടിയാണിത് പക്ഷെ മണ്ണിൽ വളർത്തുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വലുതാവുന്ന ചെടിയാണ് ഒരുപാട് ചെനപ്പുകൾ പൊട്ടി നമുക്ക് മണ്ണിൽ നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിറയെ ചെനപ്പുകൾ പൊട്ടി വന്ന് അതിലെല്ലാം പൂവിടുന്ന ഒരു ചെടിയാണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മണ്ണിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ല വെയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മണ്ണിൽ അതിനെ വളർത്താം അപ്പോൾ ഒരു മരത്തിനോടൊക്കെ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആ മരത്തിനെ ചുറ്റി വളർന്ന് അങ്ങനെ വളർന്നു പോകുന്നൊരു ടൈപ്പ് ചെടിയാണിത് പടർന്ന് കയറി അങ്ങനെ വളരുന്നൊരു ചെടിയാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മതിലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു താങ്ങ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ അവിടേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെയും പൂവിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ പടർത്തി വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താങ്ങിൽ വളർത്താനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മതിലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പൂവിരിക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ തളിരായിട്ടുള്ള കമ്പിൻ്റെ അറ്റത്താണ് ഇതിന് പൂക്കൾ വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നതിലൊക്കെ മുട്ടുകളും പൂക്കളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിയിൽ തളിരായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചെടി ഒരുപാട് വലുതായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്യേണ്ട അതല്ലാതെ നന്നായിട്ട് വലുതായി മരം പോലെ ഈ തണ്ടൊക്കെ നല്ല മര തടി പോലെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട പ്രൂൺ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് പ്രൂണിങ് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിറയെ ബ്രാഞ്ചസ് വരും അതിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ടിപ്പിലൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് മണ്ണിൽ നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെയിലുള്ളൊരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കണം നടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടി ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു നോട്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്താലും ഇതുപോലെ നിറയെ ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഒക്കെ ടിപ്പിലാണ് ഇതിന് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ചെടിയെ നമുക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലൊക്കെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് വളർത്താം കാരണം സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ പൂവിടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ സമ്മർ സീസണിലാണ് നിറയെ പൂവിടുന്നത് മഴക്കാലത്തും നിറച്ചും പൂവിടും നമുക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കിട്ടാറുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞ കോളാമ്പിയാണ് നല്ല വലിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോളാമ്പിയാണിത് നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പത്തിയുടെ വലിപ്പത്തിനൊക്കെ ഉള്ള അത്ര വലിയ പൂക്കളാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ ഈ ചെടി നടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മണൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഓർഗാനിക് വളങ്ങളോ ചരലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഈ ചെടിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മണ്ണിലാണ് നടന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴ സീസണിലൊക്കെ വെള്ളം
അതായത് നമ്മുടെ ചാണകപ്പൊടിയോ കമ്പോസ്റ്റോ എല്ലുപൊടിയോ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കോ ആട്ടിൻകാഷ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വളങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി ഈ ചെടിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്ന ചെടിയാണെങ്കിൽ നല്ല വളക്കുറുള്ള മണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൂണിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അത് വളർന്നു വരും അനി അങ്ങനെ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലെ മണ്ണിളക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും വളങ്ങൾ കടക്കെ അതിന് ഇട്ടു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ അത് വളർന്നു വന്നോളും പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴ സീസണിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ മൂത്ത കമ്പുകൾ വെട്ടി കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിടിച്ചു വരും മഴ സീസണിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് മൂക്കാത്ത കമ്പുകളാണെങ്കിലും പിടിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മഴ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മണ്ണിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വേരിൽ പൊട്ടി തൈകൾ വരും മണ്ണിൽ നട്ടിരിക്കുന്ന ചെടിയുടെ വേരിൽ പൊട്ടി തൈകൾ വരും ആ തൈകൾ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് വേറെ ചെടികളായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതല്ല സമ്മർ സീസണിലാണ് നമുക്കിത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മർ സീസണിൽ ഇതിനെ പിടിപ്പിക്കാൻ നല്ല വഴി ഇതിന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് വേര് വരുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരളിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മൂത്ത കമ്പ് എടുക്കരുത് ആ ഒരു മൂത്ത കമ്പിന് ശേഷം അതായത് നല്ല മരം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് ശേഷം വരുന്ന അടുത്തുനിന്ന് വേണം നമുക്ക് കട്ടിങ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് നോട്ട്സ് വരുന്നത് രണ്ട് ജോഡി ഇലകൾ എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ചയിൽ ആ വെള്ളമൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി മാറ്റി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിന് വേര് വരും അപ്പോൾ വേര് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് മണൽ ഉള്ള മണലിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊക്കോപ്പിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത മണ്ണിലേക്കോ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൈകൾ പിടിപ്പിക്കാം ഒരുപാട് കീടശല്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഈ ചെടിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ മീലി ബഗ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തൊരു രോഗം പോലെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വളം കൊടുത്ത് നനയും കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വന്നോളും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ ചെടിയിൽ ഇല്ല നല്ലൊരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെടിയാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ